ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഇ വേ ബിൽ ഇ വേ ബിൽ മീൻ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ എന്ന് പറയും ജി എസ് ടി പ്രകാരം യൂണിറ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീനാണ് ഇ വേ ബിൽ ഫസ്റ്റ് ഇ വേ ബിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ റിലയൻസ് കമ്പനി ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ആയിരിക്കും ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമറെ കയ്യിൽ നിന്നും ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലയൻസ് കമ്പനി കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബില്ലാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നോർമലി ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിലയൻസ് കമ്പനി സപ്ലയർ ഓഫ് പ്ലേസ് ആണ് തമിഴ്നാട് അസ്യൂം ചെയ്യാം വാങ്ങുന്ന പാർട്ടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വേണം മൂവ്മെന്റ് മീൻ ഒന്നി ഒന്നെങ്കിൽ കൊറിയർ വൈ ഈ ഗുഡ്സ് കൊറിയർ മീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയും ട്രാൻസ്പോർട്ടർ വൈ ഈ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എയർവൈസ് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ഈ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി വെസൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അനദർ ഓപ്ഷൻ ആണ് റെയിൽവേ അപ്പൊ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മേ ബി വിൽപ്പനയാവാം അതർ ദാൻ സെയിൽ ആവാം ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പാർട്ടി ഏതാണോ കൺവെയൻസ് കൺവെയൻസ് മീൻ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആവാം എയർക്രാഫ്റ്റ് ആവാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് റെയിൽവേ ആവാം ഏതാണോ കൺവെയൻസ് ഈ കൺവെയൻസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പാർട്ടി കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്കാണ് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി മാനേജ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കാം ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇവന്റ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് ലോറിയിൽ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകും ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തല്ല സ്റ്റൈൽ അല്ല അവരുടെ സർവീസ് ആണ് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് അനദർ പ്ലേസിലേക്കാണ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ലോറി ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ലോറിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേഗ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ മാത്രമല്ല സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന സെയിലിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട ഇ വേ ബിൽ വേണ്ട അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മുകളിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ എങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എന്ത് വേണം ഇ വേ ബിൽ വേണം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ഏരിയ എന്താണ് ഇ വേ ബിൽ ഇ വേ ബിൽ മീൻ ഓൺലി ഇലക്ട്രോണിക് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മേ ബി ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങളെ വൈക്ക് തടയാം തടയുമ്പോൾ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആ ഗുഡ്സ് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ലോറിയിൽ എന്ത് വേണം ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് വേണം ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇ വേ ബിൽ വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് വെൻ ദർ ഇസ് എ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ എ വെഹിക്കിൾ ഓർ കൺവെയൻസ് വാല്യൂ മോർ ദാൻ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്ദർ ഈച്ച് ഇൻവോയ്സ് ഓർ അഗ്രിക്കേറ്റ് ഓഫ് ആൾ ഇൻവോയ്സ് ഇൻ എ വെഹിക്കിൾ ഓർ കൺവെയൻസ് 
അവിടെ ആൾ ഇൻവോയ്സ് നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊറിയർ കമ്പനി കൊറിയർ മീൻ ജി ടി എ എന്ന് പറയും ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏജൻസി കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നും തൃശൂർ വരെയാണ് ഈ കൊറിയർ വൈക്കിൾ പോകുന്നത് എങ്കിൽ ആ കൊറിയർ വൈക്കിളിൽ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടിയുടെ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാകും ആ വൈക്കിളിൽ വരുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അഗ്രകേറ്റ് സിംഗിൾ അല്ല അഗ്രകേറ്റ് അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊറിയർ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നും തൃശൂർ വരെ ഈ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആ ജി ടി എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി കൊറിയർ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എന്തെടുക്കണം ഇ വേ ബിൽ എടുക്കണം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇനി ഈ ഇ വേ ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബില്ല് ആരാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ സൈറ്റ് കയറുക സൈറ്റ് കയറി ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഏത് പാർട്ടിയാണ് ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ മേ ബി ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന പാർട്ടി രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ റിലയൻസ് കമ്പനി എനിക്കാണ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടിയാണ് റിലയൻസ് കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ മുംബൈയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ റിലയൻസ് കമ്പനി ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് വൺ റെസിപ്പിയന്റ് റെസിപ്പിയന്റ് മീൻ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന പാർട്ടി മേ ബി അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടിയാണ് വിൽക്കുന്ന പാർട്ടി ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യാം പക്ഷെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്ന ഞാൻ ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് പാർട്ടിയാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാനാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരും വിൽക്കുന്ന പാർട്ടി സപ്ലയർ ആയ പാർട്ടി അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടിയാണ് ആൻഡ് വാങ്ങുന്ന പാർട്ടി അഗെയിൻ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഓർ കൊറിയർ ഏജൻസി ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ജനറലി ഇ വേ ബിൽ വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദി ഫോളോയിങ് പാർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഈസ് സപ്ലയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ കൊറിയർ ഏജൻസി റെസിപ്പിയന്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സപ്ലയർ ഇസ് ആൻ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പ്രകാരം പറയുന്ന ഏരിയ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇ വേ ബിൽ പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കുമ്പോൾ എറൗണ്ട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏത് കേസിലാണ് ഇ വേ ബിൽ ജനറേഷൻ മാൻഡേറ്ററി ഏത് കേസിലായിരിക്കും ഇ വേ ബിൽ മസ്റ്റ് ബി ജനറേറ്റഡ് വൻ ദർ ഇസ് എ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വാല്യൂ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബൈ എ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം നോട്ട് പ്രകാരം പറയുന്ന ഇഫ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വളണ്ടറി ആയിട്ട് ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് പ്രകാരം പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു പ്രകാരം പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇ വേ ബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബിൽ ഏത് പാർട്ടിയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എനി ഓഫ് ദി പാർട്ടി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എനി ഓഫ് ദി ത്രീ പാർട്ടി രജിസ്റ്റേർഡ് സപ്ലയറോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്പിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയർ ഏജൻസി അതിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന പാർട്ടി ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന സപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി 
ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ നോർമലി അവരാണ് ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇ വേ ബിൽ മസ്റ്റ് ബി ജനറേറ്റഡ് വെൻ ദർ ഇസ് എ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ എ വാല്യൂ ടു ഓർ ഫ്രം എ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണ് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഓർ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ മേ ചൂസ് ടു ജനറേറ്റ് ആൻഡ് ക്യാരി ഇ വേ ബിൽ ഈവൻ ഇഫ് ദി വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിയാം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കുന്ന പാർട്ടി അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇ വേ ബിൽ വിൽക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് റെസിപ്പിയന്റ് ആണ് റെസിപ്പിയന്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആർ ഓൾസോ റിക്വയർഡ് ജനറേറ്റ് ഇ വേ ബിൽ ഹൗ എവർ സപ്ലൈ ഈസ് മെയ്ഡ് ടു അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ടു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ റിസീവർ വിൽ ഹാവ് ടു എൻഷ്യൂർ ആൾ ദി കംപ്ലൈൻസ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് വിൽക്കുന്ന പാർട്ടി അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടിയും വാങ്ങുന്ന പാർട്ടി രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയന്റ് ആണ് ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ചില കേസിൽ ചില കേസിൽ വിൽക്കുന്ന പാർട്ടി അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ആവാം വാങ്ങുന്ന പാർട്ടിയും അഗെയിൻ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ആവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഓർ കൊറിയർ ഏജൻസിയാണ് ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോ വിൽക്കുന്ന പാർട്ടി രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ആവാം വാങ്ങുന്ന പാർട്ടിയും രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടി ആവാം വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ വേ ബിൽ എടുക്കാം അത് അവർ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ പ്രകാരം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ സൈറ്റ് കയറി ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബില്ലിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ജി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു ബി സീറോ വൺ എന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ സീറോ വൺ എന്ന് പറയും ഈ ഫോം ആണ് നബി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് ഇ വേ ബില്ലിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്കാണ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്കിൽ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നും വൈക്കിൾ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ എടുക്കണം ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റഡ് ബിഫോർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ ആണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമലി ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് വിൽക്കുന്ന ഐറ്റം ടാക്സ് വരുന്ന കസ്റ്റമർ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ ടാക്സ് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഡീറ്റെയിൽ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ ഇത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ജി എസ് ടി എമൗണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ചിലപ്പോ വിൽക്കുന്ന ഐറ്റം ടാക്സ് വരാത്ത ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ബിൽ ഓഫ് സപ്ലൈ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൈനർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും കൺസൈനിക്ക് ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അത് സെയിൽ അല്ല പക്ഷെ കൺസൈനർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ചലാൻ ആ ചലാൻ പ്രകാരം വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇ വേ ബില്ലിൽ പ്രിപ്പയർ ഇ വേ ബില്ലിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പുറമെ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഐ ഡി ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ നമ്പർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് നമ്പറും ഗുഡ്സ് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെഹിക്കിളുടെ നമ്പറും ഇ വേ ബിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബില്ലിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വൺ ടൈം റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം ഇ വേ ബിൽ എന്താണ് ഇ വേ ബിൽ മീൻ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്
ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം കൊണ്ടുപോകുന്ന പാർട്ടി ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ബില്ലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇ വേ ബിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ വേ ബിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ജി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു ബി ഹൈഫൺ സീറോ വൺ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ സീറോ വൺ ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് റെലവെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പ്രകാരം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പ്രകാരം പറയുന്നത് എക്സംഷൻ ടു ദി എബൗ ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സ് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സ് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ കുറവ് ആണെങ്കിലും താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് കേസിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഇ വേ ബിൽ എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇ വേ ബില് വരുന്നത് അതിന്റെ എക്സംഷൻ ആണ് താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് കേസ് പ്രകാരം ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിലും ഇ വേ ബിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ സെർട്ടൈൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഗുഡ്സ് ഇ വേ ബിൽ നീഡ് ടു ബി generated mandatorily even if the value of consignment of goods less than rupees 50000 first case example malabar gold our gold bar gold biscuit purchase ഈ ഗോൾഡ് ബിസ്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗോൾഡ് ബിസ്കറ്റിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ജുവല്ലറി ജുവല്ലറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജോബ് വർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന തട്ടാൻ അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും മേ ബി മലബാർ ഗോൾഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കേരളത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് തട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന ജോബ് വർക്കർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും ജോബ് വർക്കർ അവർ അത് വിൽപ്പനയല്ല സെയിൽ അല്ല ഒരു ജോബ് വർക്കർ എന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ സപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ജോബ് വർക്കിന്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഈ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി വാല്യൂ ഈ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അനദർ എക്സാമ്പിൾ കല്യാൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ അവർ മേ ബി തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഷർട്ട് പീസ് വാങ്ങും ഷർട്ട് പീസ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഷർട്ട് ഷർട്ട് മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ടൈലർക്ക് കൊടുക്കണം കല്യാൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എറണാകുളത്തിൽ നിന്നും ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോയമ്പത്തൂരുള്ള ജോബ് വർക്കർക്കാണ് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഷർട്ട് പീസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്കാണ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കുറവാണ് പക്ഷെ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പൾ സപ്ലയർ ടു ജോബ് വർക്കർ അതുപോലെ ജോബ് വർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ടൈലർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി അവരെ ഔട്ട്പുട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കും അതും സെയിൽ അല്ല വിൽപ്പനയല്ല പക്ഷെ അവിടെയും എന്ത് വേണം ഇ വേ ബില് വേണം ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പൾ സപ്ലയർ ടു ജോബ് വർക്കർ ഓർ ജോബ് വർക്കർ ടു പ്രിൻസിപ്പൾ സപ്ലയർ പ്രിൻസിപ്പൾ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങുകയാണ് 
ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങുമ്പോൾ വിൽക്കുന്ന പാർട്ടി തമിഴ്നാട് പാർട്ടി വാങ്ങുന്ന ഞാൻ കേരള പാർട്ടി ഞാൻ വാങ്ങുന്ന ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ആറായിരം രൂപയാണ് എങ്കിലും ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് അവിടെ എന്ത് അട്രാക്ടിങ് ഇവേ ബിൽ അട്രാക്ടിങ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ബൈ ഡീലർ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് നോർമലി ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ജി എസ് ടി എക്സംഷൻ ആണ് ജി എസ് ടി വരാത്ത ജി എസ് ടി എക്സംപ്റ്റ് എക്സംഷൻ ഉള്ള ഡീലർ എന്ന് പറയുന്ന ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഡീലർ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അനദർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും എന്ത് വേണം ഇ വേ ബിൽ ജനറേഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോട്ട് പ്രകാരം പറയും നോട്ട് പ്രകാരം പറയുന്ന പോയിന്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോണിക് വേബിലിന്റെ ഫോർമാറ്റ് മുകളിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ജി എസ് ടി ഇലക്ട്രോണിക് വേബിൽ സീറോ വൺ എന്നാണ് ഇനി ഒരു കൊറിയർ കമ്പനി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൊറിയർ കമ്പനി കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നും ട്രിവാൻഡ്രം വരെയാണ് ഗുഡ്സ് മൂവ്മെന്റ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ കൊറിയർ വൈക്കിൾ പോകുന്നത് എങ്കിൽ ആ ലോറിയിലുള്ള ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇലക്ട്രോണിക് വാബിൽ വേണം അവർക്ക് മാത്രം ട്രാൻസ്പോർട്ടർക്ക് മാത്രം ഇ വേബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫോം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ജി എസ് ടി ഇലക്ട്രോണിക് വാബിൽ സീറോ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ആ ലോറിയിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ ഗുഡ്സിന് വേണ്ടി ടോട്ടൽ ഗുഡ്സിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ജി എസ് ടി ഇ വേ ബിൽ സീറോ വൺ എടുക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൊറിയർ ഏജൻസി തൃശൂരിൽ അൺലോഡ് ചെയ്യാം എറണാകുളം അൺലോഡ് ചെയ്യാം ട്രിവാൻഡ്രം അൺലോഡ് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഓരോ ഗുഡ്സിനും എന്ത് വേണം ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് പകരമായിട്ട് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ജി എസ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു ഇ ഡബ്ല്യു ബി സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു വൺ ടൈം റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം ഇഫ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ കൺസൈൻമെന്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ കൺവെൻസ് ദേ ക്യാൻ യൂസ് ഫോം ജി എസ് ടി ഇ ബി ഇ ഡബ്ല്യു ബി സീറോ ടു ടു പ്രൊഡ്യൂസ് consolidated e-way bill by providing e-way bill number of each consignment that is transporter anengil our e-way bill generate cheyumbo edukkenda form aanu gst e w b 02 form aanu instead of gst electronic way bill 01 idana ibide parayunna concept നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഐറ്റം ശ്രദ്ധിക്കൂട്ടാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്ത് ഡോക്കിൽ ഗുഡ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഇമ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പ്രസന്റ്ലി എന്റെ ഗുഡ്സ് ഡോക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് എന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ കൊണ്ടുവരും എന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ലോറി ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി എറണാകുളം സീപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ് ടു തൃശൂർ വരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്കിൽ ലോറി ഡ്രൈവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇലക്ട്രോണിക് വേബിൽ വേണം അതിന്റെ പുറമെ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ബിൽ ഓഫ് എൻട്രിയുടെ കോപ്പി ബിൽ ഓഫ് എൻട്രിയുടെ കോപ്പി ആ ലോറിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം 
നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾഡ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ലോറി ഡ്രൈവറെ കയ്യിൽ ഇ വേ ബില്ല് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പുറമെ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ആകുമ്പോ ബില്ല് ഓഫ് എൻട്രിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ബില്ല് ഓഫ് എൻട്രിയുടെ കോപ്പിയും ഹോൾഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബില്ല് എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ അൺലോഡ് ചെയ്ത ഗുഡ്സിന്റെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തൃശൂർ വരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മൂവ്മെന്റ് വരും ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബില്ല് എടുക്കുമ്പോ ആ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണ് പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി പാർട്ട് എ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബില്ലിന്റെ സോറി പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് എ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ ബിൽ ഓഫ് എൻട്രിയുടെ ഡേറ്റും ബിൽ ഓഫ് എൻട്രിയുടെ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പറും മെൻഷൻ ചെയ്യണം വൺ ടൈം റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം ടുഡേ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഇന്നാണ് കൊച്ചിയിൽ എന്റെ ഗുഡ്സ് അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അൺലോഡ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്കിൽ നിന്ന് പോർട്ടിൽ നിന്ന് ലോറിയിൽ എന്റെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബില്ല് വേണം ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബില്ലിന്റെ പുറമെ ലോറി ഡ്രൈവർ കൺവയൻസ് ഡ്രൈവർ ലോറിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട അനദർ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ബിൽ ഓഫ് എൻട്രിയുടെ കോപ്പി പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബില്ല് എടുക്കുമ്പോ പാർട്ട് എ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി ഏത് ഡേറ്റിലാണ് ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി ആ ബിൽ ഓഫ് എൻട്രിയുടെ നമ്പർ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ ഇതായിരുന്നു അതും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ആസ് പെർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പേഴ്സൺ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദി കൺവെൻസ് ഷാൾ ഓൾസോ ക്യാരി കോപ്പി ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ബട്ട് ദി ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ മസ്റ്റ് ബി മെൻഷൻഡ് ഇൻ പാർട്ട് എ ഓഫ് ജി എസ് ടി ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ സീറോ വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയ അറൌണ്ട് പതിനൊന്ന് കേസ് ആണ് ഈ പതിനൊന്ന് കേസിൽ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അതിൽ മേജർ ഏരിയ വരുന്ന കസ്റ്റംസിന്റെ ഏരിയ ആണ് മേജർ പാർട്ട് കസ്റ്റംസിന്റെ പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ടു ജനറേറ്റ് ഇ വേ ബിൽ point number 1 the mode of transport is a non motor vehicle that is kondu pogunnathu may be trolley arbana alengil kondu pogunnathu porter aanu thalayil vechittu oru place il ninnum another place lekkaanu kondu pogunnathu ee thalayil ulla porter kondu pogumba goods inde value may be 50000 rupees koodal aayirikkum endu venda ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കാളവണ്ടി കാളവണ്ടിയിൽ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും അത് നോൺ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആണ് ദർ ഇസ് നോ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇ വേ ബിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റം പോർട്ടിൽ നിന്നോ സി പോർട്ട് അല്ലെ കസ്റ്റം എയർപോർട്ട് എയർ കാർഗോ കോംപ്ലക്സ് ടു ഐ സി ഡി ഓർ ഇൻലാൻഡ് കണ്ടെയ്നർ ഡെപ്പോ ഓർ കണ്ടെയ്നർ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഫോർ ക്ലിയറൻസസ് ബൈ കസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിയാം കസ്റ്റംസിന്റെ ഏരിയ ആണ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സി പോർട്ടിൽ നിന്ന് എയർ കാർഗോ കോംപ്ലക്സിൽ അൺലോഡ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് 
കസ്റ്റം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ നിന്നും ഐ സി ഡിയിലേക്കോ ഐ സി ഡി മീൻ ഇൻലാൻഡ് കണ്ടെയ്നർ ഡെപ്പോയിലേക്കോ സി എഫ് എസ് കണ്ടെയ്നർ ഫ്രൈറ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും ദർ ഇസ് നോ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇ വേ ബിൽ മൂന്നാമത്തെ ഡോക്കിൽ അൺലോഡ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ഞാൻ എയർപോർട്ടിലോ സീ പോർട്ടിലോ ഗുഡ്സ് അൺലോഡ് ചെയ്തു അൺലോഡ് ചെയ്ത ഗുഡ്സിന്റെ ബോക്സ് ആ ബോക്സിൽ കസ്റ്റം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സീൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ സീൽ ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ഡോക്കിൽ നിന്ന് എന്റെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്ത് വേണ്ട ഇ വേ ബിൽ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്കിൽ അൺലോഡ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കസ്റ്റം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സൂപ്പർവിഷൻ പ്രകാരം അവരെ കൺട്രോൾ ഓഫീസറോ മറ്റുള്ള തർക്കോ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസിലും ഇ വേ ബിൽ ജനറേഷൻ വേണ്ട മൂന്നാം നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് അണ്ടർ കസ്റ്റം ബോൺഡ് ഫ്രം ഐ സി ഡി ടു പോർട്ട് ഓർ വൺ കസ്റ്റം സ്റ്റേഷൻ ടു അനദർ കസ്റ്റം സ്റ്റേഷൻ എക്സാമ്പിൾ പ്രസന്റ്ലി ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻലാൻഡ് കണ്ടെയ്നർ ഡെപ്പോയിലാണ് ഇൻലാൻഡ് കണ്ടെയ്നർ ഡെപ്പോയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സീ പോർട്ടിലേക്ക് കസ്റ്റം സീ പോർട്ടിലേക്കാണ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം സീ പോർട്ടിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓൾറെഡി പ്രസന്റ്ലി ഗുഡ്സ് ഉള്ളത് കസ്റ്റം സീ പോർട്ട് ഒരു പോർട്ടാണ് ആ പോർട്ടിൽ നിന്ന് അനദർ പോർട്ടായിട്ടുള്ള എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കുറവാണെങ്കിലും അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ മുകളിലാണെങ്കിലും ദർ ഇസ് നോ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇ വേ ബിൽ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ട്രാൻസിറ്റ് കാർഗോ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ഓർ ഫ്രം നേപ്പാൾ ഓർ ഭൂട്ടാൻ എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റ് കാർഗോ എന്നറിയാം ട്രാൻസിറ്റ് കാർഗോ മീൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസിറ്റ് കാർഗോ മീൻ ഒരു വെസൽ വരുമ്പോ ആ വെസലിൽ അൺലോഡ് ചെയ്യാതെ കൊച്ചി ഡോക്കിലോ എയർപോർട്ടിലോ സീ പോർട്ടിലോ അൺലോഡ് ചെയ്യാതെ അനദർ കൺട്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഗുഡ്സ് ആൺ ട്രാൻസിറ്റ് കാർഗോ ഈ ട്രാൻസിറ്റ് കാർഗോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്കോ ഭൂട്ടാനിലേക്കോ ആണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് അവിടെ എന്ത് വേണ്ട ദർ ഇസ് നോ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇ വേ ബിൽ ഇനി തിരിച്ച് നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ട്രാൻസിറ്റ് കാർഗോ വരുന്നത് എങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇ വേ ബിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് പ്രകാരം സിക്സ്ത് പോയിന്റ് പ്രകാരം പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിഫൻസ് അവർ മേ ബി ഡിഫൻസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ ടെന്റ് കെട്ടാനാണ് എക്സാമ്പിൾ ഡിഫൻസ് ആകുമ്പോ ടെന്റ് കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് ടെന്റിന്റെ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഗുഡ്സ് അയക്കുന്നത് ആരാണ് ഡിഫൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഈ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നത് എഗെയിൻ ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും അനദർ ഡിഫൻസിന്റെ യൂണിറ്റിനായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫൻസിന്റെ മിലിറ്ററി ആകുമ്പോൾ മിലിറ്ററി ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് ടെന്റിന്റെ മിലിറ്ററി എക്വിപ്മെന്റ് കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും there is no concept of e way bill that is consigner um sender um recipient um both are aravanam defense military avanam movement of goods caused by defense formation under ministry of defense as a consignee or consigner seventh point seventh point prakaram parayumbo empty cargo കണ്ടെയ്നർ ആർ ബീങ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എം ടി കാർഗോ കണ്ടെയ്നർ ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇ വേ ബിൽ എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് പ്രകാരം പറയുമ്പോ പോയിന്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് പ്രകാരം പറയുമ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിയറസ്റ്റ് വരുന്ന കഞ്ചിക്കോട് പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് അവിടെ അയൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് 
കൂടുതൽ വരുന്നത് അവിടെയാണ് കോയമ്പത്തൂർ കഞ്ചിക്കോട് ഏരിയയിലാണ് അവിടെ അയൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും ലോറിയിൽ ലോഡ് ചെയ്യും ഇനി ലോഡ് ചെയ്ത ഗുഡ്സിന്റെ കറക്റ്റ് വെയിറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും വെയിങ് മെഷീനിലേക്ക് വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെഷീനിലേക്ക് ലോറി പോകും ആ ലോറി പോകുമ്പോൾ ഫാക്ടറിയും വെയിങ് മെഷീൻ ബ്രിഡ്ജ് വെയിങ് ബ്രിഡ്ജും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഇ വേ ബിൽ വേണ്ട പൊള്ളി ചലാൻ മാത്രം ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ വെയിറ്റ് മെഷർമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെയിങ് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മാബി ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോകാം ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെയിങ് ബ്രിഡ്ജും ഫാക്ടറി ഡിസ്റ്റൻസും ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ സിറ്റുവേഷനിലും ദർ ഇസ് നോ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇ വേ ബിൽ എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഒൻപതാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രകാരം പഠിക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ അവരുടെ ഗുഡ്സ് റെയിൽവേയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യണം റെയിൽവേയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ കൺസെയ്നർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി അതായത് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ആണ് അവരുടെ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലാണ് വാല്യൂ മോർ ദാൻ അമ്പതിനായിരം ആണെങ്കിലും ദർ ഇസ് നോ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇ വേ ബിൽ ഗുഡ്സ് ബീയിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ റെയിൽ വേർ കൺസെയ്നർ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ഇസ് എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റോ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയോ ആണെങ്കിൽ അവർ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മോഡ് റെയിൽവേയിൽ ആണെങ്കിൽ റെയിൽവേ ഈ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിലും ദർ ഇസ് നോ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇ വേ ബിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പത്താമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇ വേ ബില്ല് ചില സ്റ്റേറ്റില് ജി എസ് ടി ആണ് ഇപ്പൊ മേഘാലയ മിസോറാം മണിപ്പൂർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹില്ലി സ്റ്റേറ്റ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഹില്ലി സ്റ്റേറ്റ് ഏരിയ ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി പ്രകാരം അവിടെ എക്സംഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എക്സംഷൻ ഉള്ള ഏരിയയിലാണ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ചില സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഗുഡ്സ് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇ വേ ബിൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസിൽ ഗുഡ്സ് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ വേ ബിൽ വേണ്ട ഗുഡ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ആസ് എ എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ഇ വേ ബിൽ റിക്വയർമെന്റ് ഇൻ ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ജി എസ് ടി റൂൾ എന്നാണ് ഇതാണ് ടെൻ സ്പെസിഫൈഡ് കേസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് പ്രകാരം പറയുന്ന ഏരിയ നോട്ട് പ്രകാരം പറയുന്ന ഏരിയ ഗുഡ്സ് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇ വേ ബിൽ വേണം എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നോക്കേണ്ട കേസ് ഇ വേ ബില്ലിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോ രണ്ട് പാർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി പാർട്ട് എ നോർമലി എല്ലാ പാർട്ടിക്കും അഫക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബില്ലിന്റെ പാർട്ട് ബി എക്സംഷൻ പരത്തായ പറയുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഇ വേ ബിൽ എടുക്കുമ്പോ ഓൺലൈൻ ആണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോ പാർട്ട് ബി ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഫുൾഫില്ലിംഗ് ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസെയ്നറും കൺസെയ്നിയും 
ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അമ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ കുറവാവണം ആൻഡ് ബോത്ത് പാർട്ടി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്താവണം സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ആവണം എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പാലക്കാടുള്ള ഒരു പാർട്ടി കൺസൈനർ പാലക്കാട് പാർട്ടിയാണ് അവർ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അമ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ മേ ബി കുറവാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇവിടെ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവിടെ അമ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിലും ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി എയും പാർട്ടി ബിയും ഫില്ല് ചെയ്യണം പാർട്ടി ബി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ റിക്വയർമെന്റ് വരാത്ത കേസ് പറയുമ്പോൾ ബോത്ത് കൺസൈനർ ആൻഡ് കൺസൈനി സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ആവണം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അമ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അനദർ എക്സാമ്പിൾ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നും തൃശൂരിലേക്കാണ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്കിൽ കൺസൈനറും കൺസൈനിയും സെയിം സ്റ്റേറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുക കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നും തൃശൂർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വേബിലിന്റെ പാർട്ട് എ മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് അവിടെ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നോട്ടായിട്ട് പാർട്ട് ബി ഓഫ് ഇ വേ ബിൽ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഫിൽഡ് വേർ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസൈനർ ആൻഡ് കൺസൈനി ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഈസ് വിത്തിൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഇതാണ് അവിടെ പറയുന്ന ഇ വേ ബില്ലിന്റെ നോട്ട് പ്രകാരം പറയുന്ന ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഏരിയ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ദി ഇ വേ ബില്ലാണ് ഒരു ഇ വേ ബില് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടറോ രജിസ്റ്റേർഡ് പാർട്ടിയോ ഇ വേ ബില് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ടൈമാണ് അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി എത്ര ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഗുഡ്സ് അവിടെ അൺലോഡ് ചെയ്യണം വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഇ വേ ബില്ലാണ് നിങ്ങൾ ഇ വേ ബില്ലിന്റെ വാലിഡിറ്റി വാലിഡിറ്റി നോക്കുമ്പോ ഇ വേ ബില്ലിന്റെ വാലിഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് നോക്കുമ്പോ ഗുഡ്സ് ലോറിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നോർമലി ഹെവി ഗുഡ്സ് വൈക്കിൾ ആവാം മേ ബി സ്മാൾ വൈക്കിൾ നോർമൽ ലോറി ആവാം ഹെവി ഗുഡ്സ് വൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈമെൻഷണൽ കാർഗോ ഓവർ ദി ഡൈമെൻഷണൽ കാർഗോ എന്ന് പറയും ബിഗ് വൈക്കിൾ അതല്ല നോർമൽ വൈക്കിൾ മേ ബി ടിപ്പർ നോർമൽ ലോറി ഇങ്ങനെയുള്ള ലോറിയിലാണ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ഗുഡ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതർ ദാൻ ഓവർ ഡൈമെൻഷണൽ കാർഗോ ഡൈമെൻഷണൽ കാർഗോ മീൻ ബിഗ് വൈക്കിൾ മേ ബി നമ്പർ ഓഫ് ടയർ നീങ്ങ നമ്പർ ഓഫ് ടയർ തേർട്ടി ടു ഇങ്ങനെ വരുന്ന വലിയ വൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ കുറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യൂ നോർമൽ ലോറി ആണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മേ ബി നമ്പർ ഓഫ് കിലോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇ വേ ബിൽ എടുക്കുമ്പോ എക്സാമ്പിൾ ലോറിയിൽ കൊണ്ട് നോർമൽ ലോറി നോർമൽ ലോറി മീൻ അതർ ദാൻ ഓവർ ഡൈമെൻഷണൽ കാർഗോയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ വേ ബില്ലിന്റെ വാലിഡിറ്റി ആണ് ഒരു ദിവസം ആ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ട്വന്റി ഫോർ ഹവർ ട്വന്റി ഫോർ ഹവറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഗുഡ്സ് ആ പ്ലേസിൽ എത്തിക്കണം ചിലപ്പോ നോർമൽ ലോറിയിൽ നിങ്ങൾ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്ലേസ് ആണ് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അസൂം ചെയ്യുക അറുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ് എടുക്കാം അറുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയുമ്പോ അറുന്നൂറ് ആകുമ്പോ മൂന്ന് ഇരുന്നൂറായി ബാക്കി റിമൈനിങ് എൺപത് ഉണ്ട് എൺപത് മീൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇരുന്നൂറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് ദിവസമായി ഒരു ഇരുന്നൂറിന് വൺ ഡേ അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ആകുമ്പോ നാല് ഇരുന്നൂറായി മീൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇരുന്നൂറാണ് 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇ വേബിൽ വാലിഡിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ കുറവോ ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇ വേ ബില്ലിന്റെ വാലിഡിറ്റി ആണ് വൺ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് എൺപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇരുന്നൂറാണ് ടു ഡേയ്സ് കിട്ടും ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഈ ലിമിറ്റ് ആദ്യം നൂറായിരുന്നു നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോർമലി നൂറായിരിക്കും ഓൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഓൾറെഡി കറക്റ്റായി പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല നിങ്ങൾ ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഓവർ ഡൈമെൻഷണൽ കാർഗോ ഓവർ ഡൈമെൻഷണൽ കാർഗോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് വെഹിക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഹവറിൽ ട്രാൻസ് ട്രാവലിംഗ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബിഗ് വെഹിക്കിളിലാണ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോ നിങ്ങൾ പ്ലേസിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്ലേസിൽ നിന്നും ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസ് ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോ അതിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അലോട്ട് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൺപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് എൺപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ട്വന്റി നോക്കാം എൺപത്തി ആറ് ആകുമ്പോൾ എൺപത് ആകുമ്പോൾ നാലായി പിന്നെ നാല് ദിവസമുണ്ട് എൺപത്തി ആറ് ദിവസമുണ്ട് ആറ് മീൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ട്വന്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ദിവസം ഇ വേ ബിൽ വാലിഡിറ്റി കിട്ടും ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഞാൻ ലോറിയിൽ ലോഡ് ചെയ്തു ഗുഡ്സ് ലോറിയിൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മേ ബി വൈക്കിളിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാം മേ ബി വൈക്കിൾ ആക്സിഡന്റ് ആവാം മറ്റുള്ള വൈക്കിൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓൾറെഡി ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വെബിന്റെ വാലിറ്റി ഇത് നോർമൽ വൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഇ വേ ബില്ലിന്റെ വാലിഡിറ്റി ആണ് ഒരു ദിവസമാണ് ചിലപ്പോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആ പ്ലേസിൽ എത്താൻ പറ്റിക്കോളണം എന്നില്ല അങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ വേ ബിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ ഇ വേ ബിൽഡ് ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ആ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ടൈം കറക്റ്റ് ടൈം പറയും ഇന്ന ടൈമിൽ എക്സ്പയറി ആകും എന്റെ ടൈം പത്ത് മണിക്ക് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ടൈം എക്സ്പയറി ആകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കോട്ട് നാല് മണിക്കൂർ നോക്കാം ബാക്കോട്ട് നാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മണി സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ആറ് മണി ആറ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഫർദർ വൺ ഡേ ആയിട്ട് മീൻ ഏത് ടൈമിലാണോ ഇ വേ ബിൽ എക്സ്പയറി ആകുന്നത് എക്സ്പയറി ആകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള നാല് ഹവറിന്റെ മുന്നേ ഇ വേ ബിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം വൺ ഡേ അതല്ല ഞാൻ മറന്നു പോയി ഈ വൺ ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇ വേ ബിൽ എക്സ്പയറി ആയി അങ്ങനെ എക്സ്പയറി ആയി കഴിഞ്ഞാലും എക്സ്പയറി ആയി കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ ഫോർ ഹവർ നാല് ഹവറിന്റെ ഉള്ളിൽ സെയിം ഇ വേ ബിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ ഇ വേ ബില് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന്റെ മുന്നേ തോന്നുകയാണ് ആ ഗുഡ്സ് അവിടെ എത്താൻ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇ വേ ബിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന്റെ വിത്തിൻ ഫോർ ഹവറിന്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതല്ല ഇ വേ ബിൽ ഓൾറെഡി എക്സ്പയറി ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ സെയിം ഇ വേ ബിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം വൺ ഡേ അതാ നോട്ട് പ്രകാരം പറയുന്ന ഏരിയ validity of the e wave bill validity of the e wave bill can be extended also the generator of such e wave bill has either four hours before expiry or within four hour after its expiry can extend the e wave bill validity and that may be exam view point question chodita last amendment prakaram parayunna area sodika
फेसिलिटी फेसिलिटी डिपार्टमेंट ब्लॉकिंग ब्लॉक फेसिलिटी क्लोकिंग Blocking of e-way bill generation facility for taxpayer with the aggregate annual turnover over rupees five CR and that is so the data. For the party, we provide and the party the company assumes that our company would aggregate annual turnover for the year that. Annual turnover, anjir kodil kurang dalan asim juga. Anggennya ular parti, janda musim or kurang dal, janda musim atau adil kurang dalau, continuous site, continuous site, GSTR 3B, GSTR 3B min yang karya payment of tax anda pergi. फेलियाल टैक्स अड़क का तो पार्टी आने ड्यूडे ही का आइटम अवर थ्री बी फॉर्निश चाहिए आता पार्टी आने के लिए आ पार्टी जंड मासम का ही न्यू ओल्डी जीएसटीआर थ्री बी शेड चल जा अंगने युल्ला पार्टी गुड्स बिल कुंबो ओरे प्लेसे लेनुम अनदर प्लेसे लेके गुड्स कोण्डु पोगुंबो अदिंडे वैल्यू अम्बदिना इ फेसिलिटी For a consecutive period of two months or more, GST Council has decided that this provision will be made applicable for taxpayer whose aggregate annual turnover is more than five CR. This is the E-way bill in the parayunna unit in the area. Just one time remind you. फर्स्ट समरी आईट पर आएंगे बो ये द पार्टी कानी ईवे बिल एडिकेंड बो निंगल गुड्स बिल कुंबोल एंड पर आएंगे गुड्स बिल कुंबोल वेंडी बेरिम गुड्स बिल का तो केस लो वेंडी बेरिम ओरे प्लेसिल लंदम अनदर प्लेसिल एक गुड्स इन द मूवमेंट पोगम बो गुड्स इन द वैल्यू अंबदिना इरम रूबेल कोड � Normally, e-way bill in the format is GST, electronic way bill 01. Yet part is e-way bill edited. Normally, e-way bill edited, registered party supplier, maybe recipient title party registered, our credit card, petum, telling the transporter. Pin the case. गुड्स मूवमेंट चाहिए वो अधिनिय वैल्यू अंबदिना इरम रूबेल कोरा वाणी की दम जंड केसिल गुड्स कोण्ड पोगान बैंडी मूवमेंट चाहिए आन बैंडी ईवेबल मैंडेटरी आन उन्ने 
interstate movement of goods between job worker to principal as well as principal to job worker രണ്ടാമത്തെ ഹാൻഡി ഇൻഡസ്ട്രി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഏരിയ സം ഓഫ് ദി അറൌണ്ട് പതിനൊന്ന് കേസ് പ്രകാരം ഗുഡ്സ് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ വേ ബില്ലിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് വേണ്ട നോർമലി വരുന്ന ഏരിയ കസ്റ്റംസിന്റെ പാർട്ട് ആണ് പിന്നെ പറയുന്ന ഏരിയ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഇ വേ ബില്ലാണ് അമെൻമെന്റ് പ്രകാരം ഓവർ ദി അതർ ദാൻ ഓവർ ദി ഡൈമെൻഷണൽ കാർഗ് നോർമൽ വൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇ വേ ബിൽ വാലിഡിറ്റി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വൺ ഡേ ഓർ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോ അതിന്റെ പാർട്ടോ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ വൺ ഡേ അലോട്ട് ചെയ്യും ഇൻ നോർമൽ വൈക്കിൾ ആണ് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വൺ ഡേ ആണ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഡേ ആണ് അലോട്ട് ചെയ്യുക ഓരോ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഡേ അലോട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഏരിയ ബ്ലോക്കിംഗ് അമെൻമെന്റ് ആണ് ബ്ലോക്കിംഗ് മീൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ അഞ്ച് കോടിയിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന പാർട്ടി രണ്ടു മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ടാക്സ് അടക്കാതെ ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇ വേ ബിൽ ഫെസിലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇ വേ ബില്ലിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ